。小凡姐说：“魔兽争霸啊，今天是继续给大家大家带来一场零呱呱的一个 F F A 的一场精彩的比赛啊。那首先看一下四位选手是出生在了大富翁这张地图上面啊。那地图右侧青色的这家兽族选手就是零呱呱，首发英雄选择了剑圣。那地图右下方呢是一家粉色的兽族选手 ，I D 名字呢没显示啊，就选显示了玩家三。”左下角一家蓝色人族，首发英雄大法师；左上角一家紫色的兽族选手。那看一下这场比赛是两家人族，两家啊、呃，三家兽族，一家人族啊。那这家兽族呢也是剑圣的首发，这家也剑圣，哇，三个剑圣。那对灵光来讲的话，玩这个模式还是很有自己的一套战术打法的。剑神身镜像出猎头，开局呢也是可以练一些大点。然后这张地图上呢有四个世纪啊，所以也就可以让剑圣。去速度买一个神装，啊，地图中间的话是一个法力之锤，有两个九级花岗岩把手的，然后呢，地图的怪呢，右上角也是集中了很多，有孤勇兵营地，有生命之泉，还有这边的也是一个孤勇兵营地，然后地图的疯狂呢又特别的多啊，所以这张图呢还是比较适合去玩一下 FFA 的，也适合啊兄弟们自己去打个电脑啊，其实还挺爽的。那比赛呢，由于时间不是太长，所以小凡呢还是用倍速来,来给大家讲解一下了。有两倍速的话，感觉这场比赛好像就三十分钟不到啊，打得挺快的。那看来对林光来讲，这个比赛也不愿意往后去走，那速度大。那大家如果喜欢林光光的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》林光光啊，光光的第一视角、挂的解说、挂的 FFA 都是非常的有意思，非常的好看。那剑圣的开局打了一个血牌，这边紫色的兽族呢目前也在练级啊，人族这边呢练风矿，应该是要开矿了。这家粉色的兽族呢目前剑圣没怎么练啊，要速度练一下的。他的升的应该也是个镜像，也是镜像，用镜像练级这一招其实还是不错的。那其实这时候的话，科技要速度升了，感觉开局前节奏还是有点慢啊，要不稍微再快一点，稍微再快一点，换团战的时候慢下来，否则的话感觉练级光看练级有时候那时候也无聊。那这边灵光呢，还是利用自己的猎头去勾野怪，然后呢再来练，这样子的好处呢，这野怪就不会放技能了啊。否则的话还是不怎么好练的。剑神到三，要不要再开个镜像？领官呢买了个高达，哎，这个怎么跟着高达走了啊？练完之后呢，打了个野兽卷轴。那这家紫色的兽族呢，目前也开矿了。蓝色人族呢，正好相遇，哎，开局就要打一起吗？这个没必要啊。这种模式其实还是对。你看这家兽族说话了 ，peace， 和平一点。但人族说为什么啊？你叫我和平我就和平啊，你惹我的，点死一个猎头，这边呢要把对手的疯狂打掉。哎，这人族说的挺有意思的啊。他说：“我为什么要相信你啊？”<笑>对啊，你说和平就和平，一会儿你来打我，我怎么办？那这个说法是对的啊，说对的，对的，其实是对的。那这时候的话，对手还在说：“来回去。”那这家人族说了打了个 K 字啊，什么意思啊？一位玩家的部队正。然后的话，这家人族也说了啊，从我这走开。你看两个人呢，还是吵起来了。那这样子比赛就有意思了，啊！如果一味的说，哎呦，我和平，你和平，他和平，其实反而没意思。打这个模式就是要互相打。那这边紫色兽族失误了呀，剑圣死了，高达被打掉。哎，这兄弟怎么啦？这失误有点大啊！剑圣直接买活了。那灵光呢？现在小也不管，先自己练级了。哇，直接练中间的法力之泉，这个胆子是有点大。一个剑圣，两个猎头练这个点，小歪也来了。这蓝色人族还在说了，你太疯狂了！你看我好像在练商店，然后呢，你又是说要和平，又是又去打这个商店，好像这意思啊。那这个蓝色人族还是挺有意思的。那先不管这些小细节了啊，我们先看灵光练级。这边对呱呱来讲，这个点练掉的话，收益挺大的。两个猎头全练死了，但是呢，由于有法力之泉啊，所以小歪呢可以不停的加血，不停的练，还是能练完。哦，有吸血面具。哇，这个点收益挺高的啊！一个吸血面具，一个国王之冠。小万呢也是到两级了，就是利用这个法力之泉，前期利用猎头勾一下怪，就轻松练完了。这个点的练的越早越好，又打了个勇气勋章，这个装备是真的好。那这样子就用两个英雄练掉了一个超级大点，三发英雄牛头呢也出来了。那前期对呱呱来说还是挺顺的。那这时候呢，这家兽族估计也不服气了，你不听我，那我就来打你了。那凭啥你不听我的？那叫你和平你不听，那这时候对灵光来说是个好事情啊！你们只管打只管吵
，反正我就认认真真练级就行了。那这家紫色兽族呢，就盯着蓝色人族去打了。但你也不一定打得过啊，对手 MK 来了。但这剑圣装备不错啊，买了电球，买了勇气头盔。那看看能不能靠着这个剑圣来打。小万能被锤了一下，剑圣的想杀 MK 杀不了的。哎，这小万没人救吗？哎，这兽族操作有点问题啊。这这这小歪这么残血，剑圣还在追 M K， 没必要啊！哎，为什么非要追这个 M K 呢？真的打团战啊，追 M K 干啥？小歪呢？追拉扯。那剑圣看镜像，对你去打对手的副队满都可以啊。打魔兽不是说非要盯着对对手的英雄打，这你跟小凡的打法是一样啊。我记得我刚开始打魔兽的时候，我就是要打对手英雄。那这位灵光呢，跟这家粉色的兽族也见面了。那呱呱这剑圣现在装备是比较好的。有吸血光环，有国王之冠，妖术一下对手的剑圣，灵光也不管了，就跟对手正面刚了。一位玩家的部队正遭到攻击，这样子粉色兽族是回城了。这边呢，这家人族跟这家紫色的兽族还打在一块。哎呦，剑圣出了个电电电球效果。那这样子的话，紫色兽族的牛头呢也来了。这边大法师呢不行就回城，上有大血瓶先吃，一脚地板的踩慢了啊。这边呢开始打 MK 了，哎呦，剑圣两刀 ，MK 有点扛不住。但这剑圣也不能上去，小心有锤子啊！有锤子、啊，剑圣冲动了，这 M K 也不动。哎呀 ，M K 死了。那这样子，这家人族也郁闷了。现在是被摁在家里打。这个局势其实挺有意思的啊，开局四家就打在一块，谁也不让谁。那这种局灵瓜是最喜欢的。灵瓜怕什么局？怕就是对手三家开局就针对自己。那既然你们两家打在一起了，我也不管了。灵瓜说：“你们打吧。”这家兽族还得理不饶人啊！把人族打成这样子了，还要说两句，他也气不过。那开局我让你走，你不听。那现在蓝色人族是比较惨的，自己呢科技也并不怎么好，然后经济也并不怎么好，经济有两千五的经济啊，就被这么压着打。现在的话，蓝色人族呢重新造一个铁匠铺。那呱呱呢还是以自己练级为主了，剑圣已经买了两个国王之冠了啊。感觉一会儿另外三家的话会后悔，没去管这边的零垮垮。这么打肯定不行啊！只有粉色的兽族是认清了现实，跟零垮打了一波，但他真的是打不过。那现在再怎么去劝这家蓝色的人族和紫色兽族都没用了，他们已经打成这样子，肯定是不管比赛输赢啊，就是要打。现在就这想法了。那对瓜来说，最好的办法呢，就是多开矿。多升级，多打点宝物。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边的紫色兽族呢，也在练级了，但是他把人族的风矿给打掉了。这对人族来说，这口气肯定是咽不下去的啊！不管这比赛打得怎么样，反正你这家兽族我肯定是打定了。那对灵光来说呢，自己也是练一下右上角的工人兵营地啊。这边的粉色兽族呢，也是在练右下角的这一个生命之泉。这边呢，打到了两个重生符文，可以招两个蜘蛛，这还是不错的。但有时候呢，也不需要去捡啊，因为占人口。一位玩家的部队正遭到攻击。那这边呢，看一下，这时候蓝色人族呢也在练左下角的生命之泉了，而紫色的兽族呢是在练中间的商店。而呱呱呢一边练级一边呢也是在给自己的三英雄不停的去买装备，多买一些装备再来打，效果其实也是不错的。四级的剑圣，三级的小歪，两级的牛头，就三英雄。那呱呱呢？这时候是要去干啥了？这边呢有个眼，也看得到紫色兽族的风矿，去打这家紫色兽族吗？哎，灵瓜这时候其实不要去惹这家、啊，他们俩打得不可开交，灵呱呱非要从中掺和一脚。呱呱说：“来吧，都来打我啊，你们别打了。”那这样子紫色兽族反而说话了：“哎呦，和平啊！这兄弟见一面就是和平。”那呱呱在想啥呀？你跟人族都打成这样子了，我不打你打谁啊？灵瓜说 ：“no no 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 啊。”我要替天行道，帮一下人族。这一波呢，对手估计也懵了。为啥你打我啊？这对手只有一级牛头，这个血瓶打不过啊。那这边的对手牛头一脚地板，灵光的顶哥无敌，对手顶加速走人了。但明显感觉到灵光光正面的实力非常强啊。对手估计有点懵了，打不动。想打小歪，剑圣的买了一双快要萨拉斯之靴了。灵光的剑圣现在输出更猛，小歪走个位，继续妖术对手的剑圣。我向对手呢开镜像。呱呱呢？这一波打到真的了，这边呢也在打、啊。呱呱希望用电球打出对手假的来。这边牛头小心了，小歪呢身上还有妖术，要不要用？牛头又吃了个血瓶，再来一脚地板。灵瓜的剑圣怎么没跳劈啊？这两级跳劈跳不出来吗
。高高的小歪呢，目前吃了个血瓶，问题不大，还能走一下。对手牛头已经倒了，这边小歪再吃个血，再拉扯一下，死不掉。连瓜的剑神已经到五了，哎呀，这时候紫色兽族估计有点郁闷了，他的心态可能要炸、啊。那凭啥你们两家都针对我啊？明明我跟你说了和平啊。那这边的话，对手的这个四级剑圣走不掉啊！哇，林呱呱这一波的操作有点让人窒息啊！对手剑圣呢也开镜像，但林呱是有电球的。哎，这边脚筋了，妖术一下加口血。哇，对手这个剑圣被妖术的情况下走得掉吗？小心牛头没有地板，但是对手四级剑圣加口血再镜像，能走能走。但这个小歪小心，哎呀，妖术对了，我林呱盲猜一把，因为对手拉扯了啊，拉扯那个一般都真的。那这边的阿姨啊，对手剑圣倒了，灵光牛头到三。哎呦，这一波对紫色兽族来讲，想不到啊！对手还在说 stop 啊，别打了，别打了！哎呀，那这样子的话，感觉对紫色兽族来说心态要炸。那这时候的话，蓝色人族还不忘补个刀啊！<笑>哎呀，这蓝色人族补刀补的真的是时候。紫色兽族这时候估计是又气。但又想报仇<笑>，真的是受不了了！哪有这样子的呀？你们两个人，这这这开局就针对我一个人吗？其实并不是啊，林光跟这家人做还不一定认识。光说，我就是替天行道，谁叫我打这模式就是想赢呢？对我就是要打你兽族，打赢了再打人族。那现在呢？紫色兽族已经气得不说话了啊，只想闷头发展，后期再来处理你们。其实这个剑圣也不弱，吸血光环三个头环，加上勇气头盔和电球，只是他的另外两个英雄等级有点低了。那呱呱呢？现在英雄等级越来越高，剑圣呢又买了一个灵巧头巾，这剑圣已经一千点的血，然后加到了八十一攻，五十二点的敏捷，这剑圣可以。来到中间呢，继续是回点蓝。那接下去灵瓜打谁？接下粉色兽族默默无闻发展到现在了啊。他的话，现在的矿也是比较多的，有四片。林呱呱呢也是四片矿，而紫色的兽族呢，目前跟蓝色人族又打在一块了。因为对蓝色人族来讲，既然开局这么了，就盯着你打了。这一波对紫色的兽族来说，如果打不过，他可能就退了啊，不玩了，心态差了。啊，打你人族打不过，打另外一家兽族也打不过，回过头来被你人族摁着打，这谁受得了啊？再不退的话，又要被你说了。哎呦，牛头死了，那完了。我感觉这边这家紫色兽族要打不下去了。应该打不下去了。那这样子这一波的话，人族的部队实力挺强的。剑圣呢想打这个帕拉丁型啊，这剑圣装备可以。哎呦，一刀帕拉丁解决了五级剑圣。灵光呢这时候的话又在打蓝色的人族啊，也并不是啊，只是打一下他的风矿。紫色兽兽族呢这时候也说了，太菜了啊，怎么回事？你打不过我就跑啊。这比赛的剧情可以。呱呱呢也不分青红皂白了，现在又去打蓝色人族了。灵瓜难道真不怕对手直接三家抱团过来吗？每一家都都惹过来啊！灵瓜三家都惹过了啊！粉色兽族是首当其冲的，接下去紫色兽族，现在又蓝色人族。那这边呢，对于紫色兽族来讲，现在他也不知道局势，他看到灵瓜也想打，也想报仇，打不了的，兄弟！哎呀，你怎么上了呢？这种时候就不要打了呀！他非要出这口气。那这样子的话，也是直接被打出一本灰尘。呱呱呢？现在见谁打谁。<笑>哎呀，人子说了，我回去是因为另外一家兽族在打我啊，而不是说因为你把我打输、打打打输了啊。哎呀，这人族也是嘴挺硬的。那这样紫色兽族说了，哎呀，我们说了，说了，单挑，单挑。你不要多说了。人子说 OK。灵光说，你们把我当啥了？当空气的吗？啊？你们两家我都打了，结果呢？你们，你们俩竟然还在解释！哎呀，灵瓜受不了了，这不对啊！我这个中间人当的，越当越气啊！灵瓜再说继续打打紫色兽族，紫色兽族这时候也说了啊，我不跟你单挑，是因为另外一家也在打我。那这这这这两家估计心里都在想了，你你找个理由有意思吗？跟我找一样的，就这意思啊！那现在对灵瓜来讲，哎呀，这时候这小歪直接就没了呀！这这紫色兽族现在真的是郁闷，想解释。但又怕对手误解，不解释吧，确实是在被打，这也不用解释。那江灵瓜这个剑圣现在太猛了呀，四十六点的敏捷，买了一个加十二爪子了，攻击已经到了九十一点，打不过了，这紫色兽族打不过，哎呦，小心啊，牛头有地板，踩一脚，哎呀呀呀呀呀，这是兽族说了，你走开呀，我要跟人族打，你来干啥呢？
。林冠说：“不不不，我非要陪着你们，我看看你们两个到底有什么仇什么怨啊，我看看能不能化解一下。”林冠冠说的化解就是说把你们两家都打败了。哎，把你们俩都打败了之后呢，就化解了。光华就应该就这想法。<笑>现在他们聊天我已经有点看不懂了，有点烧脑了，不知道什么意思了啊。那光光不管啊，再买个国王之冠。哦，有在建设三个国王之冠了。攻击呢虽然说降了一点，但是它的属性更好。那这家粉色兽族他在干啥呢？那对于蓝色的人族来讲，他眼里全是兽族啊，他估计要点名字才知道是哪家是哪家。否则对他来讲呢，三家兽族都在打我。那呱呱呢？现在一家独大了，不管是经济上还是装备上、英雄等级上，都是非常强的。但是呢，这家粉色兽族我感觉也不弱，一百人口了，你看，人口也挺高的，但他没有攒多少钱。灵光呢，现在还是要去主动打这家紫色的兽族。呱可能觉得人族自己好处理，不希望这家兽族的装备过好。剑圣人又过来，还要买装备吗？这剑圣装备感觉已经可以了，那可以给别的英雄配一点装备。哎、哦、呦，这家紫色兽族见面就是撤啊！这打不了，他也知道打不了，打不了，还是回城了。那灵光也不客气了啊，直接去拆对手的商店了。啊，这边的这家粉色兽族还在练级，而蓝色的人族呢，现在在干啥？他在家里，也不出去。这时候其实蓝色人族跟紫色兽族可以不用打了。没你们两次的啊！灵光说：“我来解决。”这时候紫色兽族呢也在郁闷了，你为什么老盯着我打、啊？灵光剑圣已经到六，对手呢咽不下这一口气啊，坚决要跟灵光打。白牛驱散，先分辨出哪个真哪个假。那灵光的剑圣呢身上还有蓝的，升了三级跳壁三级的镜像。对手牛头一脚地板，正好镜像躲了一下这个地板，打飞龙了。哦、啊，有这波飞龙被打完，白牛再驱散，灵光的再开镜像，哎呀被妖术了，被妖术了，小心。这时候灵光呢，就一个剑圣在跟对手打，哎、哦、呦，这个有点嚣张啊！一个剑圣单挑一家，不会吧？这个真的有点狠啊！有吸血光环，这剑圣真打不死。对手手就算知道哪个真哪个假也不行，一个跳皮就血量就上来了。你看，一刀三零四，剑圣血量不掉，哎呀，这对手这小歪回城了，不会吧？灵光挂一个剑圣把对手打回城了，再开个镜像让对手分不清楚。对，镜像再一开，直接砍，哎，对手这一刀三板跳皮。灵光的剑圣也来个调皮，又吸回来一点血了。那对手牛头要不要踩地板？灵光的剑圣呢，走个位，继续打飞龙。牛头一脚地板，踩了个三个假的，真的没踩到。那这样子，灵光这边的剑圣呢还在吸血，哇，真的是一个剑圣打对手一家、啊，磕都也没了。再开镜像，对手发现问题不对劲，你这个剑圣有点强。其实对手这个剑圣也不弱啊，只是灵光光现在就在挑对手的部队打，而对手呢就打着灵光的剑圣是打不死的。这样你看，这剑圣血量不掉啊，这是最大的问题啊。那这边牛头呢，终于打镜像剑圣打到三了。那面对灵瓜的这个六级剑圣，没有办法啊，而且灵瓜的两个英雄还没过来帮忙了。这时候对紫色兽族来讲，估计心态要炸了。这咋整啊？这这这，你一个英雄把我摁在家里打了，说出去我都不好意思跟蓝色人族去交代了啊，还单挑啊？这单挑啥车啦？哎呀，那这身心态炸了！灵光呢打了两个点，你估计也在暗示对手。你看，你连我一个英雄都打不过，对，灵光还射了，哎呀，真的射了。The one here enough 啊，够了一个英雄啊，不需要打太多。这真的是杀人诛心了，这真的是杀人诛心了。那这样子，现在对紫色兽族来讲的话，这比赛打下去感觉没啥必要了啊，心态要炸了。粉色兽族来了，这时候你来干啥呢，兄弟？这里不属于你啊！你不要来掺和这趟浑水啊，跟你没有关系。这时候灵光呢回城了，灵光说：“你们俩要打，你们打，你们打，我走，好吧，我让。”牛头呢来到市集，要不要继续买装备？灵光已经攒了一万五的金器了，牛头又买了个国王之冠，哇，这牛头一千三百多点的金血血量了。小万呢买了个大法师光环，又买了个迷你基地啊，准备还要开矿。那粉色兽族现在想干啥？紫色兽族呢不出门了，灵光呢再开一片矿。这个剑圣一刀三百多的跳皮，已经达到了九十三攻了。这里呢又打了个攻击之爪加八，疯狂放下。那粉色兽族呢现在也不动，紫色的兽族呢现在只能是默默的去练级啊，含泪在练级。他说没办法，这一盘打得我太难受了。前期跟人族吵了半天，结果呢现在被人族在拆我自己家，又被家青色的兽族摁着打
我跟谁说理去啊？那这时候这两家，哎呦，终于见面了。这这时候粉丝。橙色的啊，不是橙色，是蓝色的人族和紫色的兽族打起来。他们两家想的是打不过我这一盘也要输在你手里，这这千万不能输在那家青色的兽族手里了，这太难受了呀。结果呢，蓝色人族又撤了。这一波撤他什么理由啊？他不会说灵怪又在打他吧？灵怪说我没打这一波，我证明我没打。你不要乱说了。那这边的小歪又买了个国王之冠，哇，灵怪怪现在是一二三四五六七八八个国王之冠了。呱呱呢又去打这些蓝色人族了。这一盘我看出呱呱的战术了，就是我谁都惹啊，我不管，反正有本事你们跟我打。这粉色兽族呢在十二点钟位置等了半天啊，啥也没动。那这边的蓝色人族有点扛不住了。哦呦，这蓝色人族的话打不过啊，这怎怎么打零呱呱？呱呱呢感觉就是拿对手在当练级了，一脚地白。哦呦，这 MK 一刀没了。那这样子蓝色人族这一波也想不通了，这为什么你也老打我啊？我也没惹你啊。那这样子，蓝色人族帕拉丁也打了，打不了了。这一波的话，就看对手还能不能坚持一会儿。这场比赛的整个战局打的是真的有点乱啊，这没看懂是什么意思。反正都在打，大法师又倒地，好在又重生。这边的小歪继续走位，大法师起来之后呢，可能也要被打。一个妖术剑神砍，进止陷阱也触发，由头上去剑神一刀三二八，大法师也没了。那这样对蓝色人族来说打不下去了，退了，他退了，退之前也不说话了啊，直接就走了啊，也没啥好说的，说啥好呢？那这样子紫色兽族一下子没有对手了，这怎么办？紫色兽族说：“我有对手啊，我最大的对手其实就是这家青色的兽族。”对蓝色人族，其实我还想跟他结个盟了啊。灵光呢来到中间的法力之泉回电蓝，牛头呢还要去买装备啊，够了吧？这牛头说：“我还要买一点，放不下了都已经。”那粉色的兽族呢？现在跃跃欲试，想要跟灵光打一波的。这边把回城卖了，又买了个国王之冠。这牛头已经一千四百五十点血。这时候呢，紫色兽族也退了，他觉得已经没有对手了，再打下去没意义，不打了。哇，这什么局啊？灵光现在是买了八个国王之冠嘛？是八个，三个，三个六个，啊啊不，十个，十个啊，十个，十个国王之冠。这边差点还显示错误了，十个国王之冠。那这时候呢，灵光回城要跟这家粉色的兽族坚决拼一波了。五只牛头，一千五百点血，剑圣一千点血，剑圣一千两百点血，小歪一千点血，剑圣一刀三百多的跳劈，再来个大招。哎呀，粉色兽族这波没得打，部队多这时候没用了啊，关键还是说要英雄装备好才行。那这样子，这粉色兽族一波没了，一触即溃，这属于是。这还打啥？这还怎么打？那这边灵光呢？看一下又买什么装备了？来了个刻多光环，小歪三个，牛头四个，国王之冠，剑圣的三个，十个，十个国王之冠。那这边灵光呢？主动进攻了，八级剑圣，九十次攻，关键是有五十一点的敏捷。那这样子，这家粉色兽族感觉也不用抵抗了啊，打不过了呀！你看这三个英雄就知道了，这还怎么打？这十个国王之冠的加成，你这三个英雄光打这三个英雄都打不死，何况这边呢有嗜血，嗜血剑圣，粉色兽族呢还想打一波，就打不了啊，见面就垮，就打不了啊。剑圣一刀，一只飞龙要没了。要素一下这边五级的剑圣，哎呦，这对手这剑圣，这剑圣什么装备啊？这一身装备买了两个回城干啥？走了走了走了，回城了，不回城吗？哎呦，一刀三三二，剑圣倒了。这家粉色兽族怎么了？灵光的原地跳个舞啊！那这样子对手打出 GG， 我们也是攻下灵光瓜，最终获得这场比赛胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。